Meron tayong tatlong rules na kailangan tandaan sa pag-aaral at pagsusubtract ng polynomials. So, gaya ng mga nakikita nyo, una na dyan ay to combine similar terms. Next is to distribute the negative sign if necessary at ang panghuli is to arrange it in descending order. So, pag sinabi natin similar terms, ayun yung mga terms na may parehas na variable at parehas din sila ng exponent. So, gaya na nakikita nyo, meron tayong 4x at 3x. So, mapapansin nyo, parehas sila ng variable na x and then at the same time, parehas sila ng exponent na 1. So, since hindi kasi visible, automatic ang exponent nila ay parehas na 1. Ngayon, once na tayo naka-encounter ng similar terms, ang steps na gagawin natin to combine them ay first one is i-add or isusubtract lang natin yung numerical coefficients nila according doon sa operation. And then after naman nun, kukopyahin lang natin yung variable at kung ano yung exponent nila. Again, tandaan natin na kukopyahin ang variable at ang exponent. Meron kasing ilan ng mga estudyante na kapag in or sinubtract nila yung numerical coefficients, ang ginagawa nila, ina-add din nila yung exponent which is wrong. So, tandaan nyo palagi na yung pag-a-add ng exponent ay applicable lamang sa multiplication. Kapag division naman, sinusubtract yung exponent. Kaya, huwag kayo malilito doon. So, again, sa pag-a-add at pagsusubtract ng polynomials, ang ginagawa natin, kinakapi natin yung variable at yung exponent nila. First example natin, we have 4m cubed plus 5m cubed. So, these are similar terms since parehas sila ng variable na m and then parehas sila ng exponent na 3. So, combine lang natin sila. Unahin natin yung numerical coefficients nila. So, 4 plus 5, that is 9. And then, kopyahin natin yung variable na m at yung exponent na 3. Kaya, 9m cubed ang final answer. Sa pangalawang example, negative 6x squared plus x. So, mapapansin nyo, kahit na pareha sila ng variable na x, pero yung exponent nila magkaiba. Yung isa ay 2 at yung isa naman ay 1. So, hindi natin sila pwedeng ipag-combine. Kaya kapag ganyan nyo na-encounter yung problem, as is lang yung sagot nyo. So, ang sagot dyan is negative 6x squared plus x pa rin. Sa pangatlong example, we have the quantity of 8 minus a squared plus 2a plus the quantity of negative 5a squared minus 3. Ngayon, kapag addition, pwede na nating i-disregard yung grouping symbol at mag-proceed na sa pag-combine ng similar terms. Kasi nga, kahit i-distribute mo yung positive sign, wala namang maa-apektuhan na sign sa mga terms nila. Kaya, okay lang yon. So, proceed na tayo sa pag-combine ng similar terms. So, unahin natin tong 8 na constant. So, kapag walang variable, ang tawag doon ay constant. So, yung 8, ang kasimilar term niya ay yung kapwa niya rin constant, which is yung negative 3. So, pag-combining lang natin, ang i-apply na natin dito ay yung knowledge natin sa rules ng integer. So, kailangan alam niyo yun. So, 8 plus negative 3, that is positive 5. And then, next naman yung negative a squared. So, ang kasimilar term niya ay yung negative 5 a squared. So, pag-combine natin, ang numerical coefficient ng negative a squared ay negative 1. So, tandaan nyo rin na kapag wala kayo nakikita na number na kasama ng variable, automatic ang numerical coefficient nun ay 1 kung positive siya at negative 1 naman kung negative. So, this time, since negative a squared, ibig sabihin negative 1 yung numerical coefficient niya. So, negative 1 plus negative 5, that is negative 6, and then kopyahin natin yung a squared. And then, yung positive 2a naman, mapapansin mo, wala siyang kasimilar term. So, kopyahin lang natin siya na positive 2a. Ngayon, eto nakikita natin, hindi pa yan yung final answer kasi nga, di ba, sa third rule na kalagay, kailangan ang final answer ay nasa descending order. Pag sinabi natin descending order, kailangan mula doon sa variable na may highest exponent, pinakamataas na exponent, kailangan pababa siya. Okay? So, kapag may constant, ayun yung pinakalas natin na term. So, arrange natin to in descending order. So, dito, sa sagot na yan, ang first term natin ay yung negative 6a squared. Dahil nga, ang exponent ng variable na a ay 2 at yun na yung highest exponent natin. So, negative a squared. Then, ang next one natin ay yung positive 2a. And then, ang last one naman ay plus 5 since positive yung 5 natin. So, ayan na yung final answer. Next one. 11y raised to 4 plus 2 minus 5y minus 3y raised to 4 minus 7y. So, wala rin tayong i-apply na pag-distribute ng negative signs since wala namang grouping symbol. So, kukombine lang tayo ng similar terms. Ngayon, ang technique para naman hindi na rin tayo nalilito na mag-arrange ng polynomial into descending order sa final answer hanggat maari pag magkukombine ka ng similar terms, unahin mo na yung mga terms na may highest exponent. Para during the process, 
na arrange mo na rin siya into descending order. So, gaya niya, yung 11y raised to 4, yun na yung unahin natin. Ang kasimilar term niya ay negative 3y raised to 4. So, pag combine natin sila, 11 minus 3, that is positive 8. And then, kopyahin lang natin yung y raised to 4. Next one. Ayan, unahin natin yung negative 5y kasi mapapansin nyo yung positive to constant naman siya. So, obviously, sa dulo yan ilalagay. So, negative 5y minus 7y, eh, dahil ayun yung kasimilar term niya. So, negative 5 minus 7, that is negative 12. And then, copy the variable y. And then, yung plus 2, kopyahin na lang natin since wala nang ibang constant. So, ayan na yung final answer at naka-arrange na rin siya sa descending order. Next example natin, ita-translate muna natin to into a subtraction sentence. So, pag sinabi kasing by, ibig sabihin, dara-daretso lang naman yan, isusubtract mo yung quantity na yan doon sa second quantity. So, we have 4x raised to 5 minus x cubed plus x minus the quantity of negative 7x raised to 5 plus 6 minus x. So, dito na natin niya apply yung pagdi-distribute ng negative sign. Ang first step muna na gawin natin ay kopyahin muna natin yung min -win. So, ito yung min natin. So, kinopy na natin. And then, yung pagdi-distribute ng negative sign, maa-apply yan sa subtrahen. Kasi nga, ayun naman yung quantity na kasunod ng operation natin, which is yung minus na nagsaserve na rin as negative sign. So, negative times negative 7x raised to 5. So, magiging positive 7x raised to 5 na siya. And then, yung negative, i-distribute naman ulit natin doon naman sa isa pang term, which is yung positive 6. So, magiging negative 6 na siya. And then, negative times ulit natin sa negative x. So, magiging positive x na siya. So, natanggal na natin yung grouping symbols. Proceed na tayo sa pagkakombine ng similar terms. Anahin natin yung 4x raised to 5. Ang kasimilar term niya ay yung 7x raised to 5. So, 4 plus 7, that is 11. And then, copy, x raised to 5. Next one, negative x cubed. So, wala siyang kasimilar term. Kopyahin lang natin, negative x cubed. Or minus x cubed na. And then, positive x. Ang kasimilar term niya ay positive x din. So, 1 plus 1, that is 2. So, magiging 2x na. And then, negative 6, nag-iisang constant. So, copy lang din natin. So, ayan na, naka-arrange siya sa descending order. And then, na-combine na rin natin yung similar terms. So, ayan na yung final answer. Next one. Ngayon, ang kaibahan ng ganitong klaseng problem, doon sa kasunod niyang problem, meron kang nakikita ang word na from. Pag sinabi kasi natin from, kung tatagalugin natin, isusubtract mo itong quantity na to mula dito sa quantity na ito. Ibig sabihin, ang magiging minuend natin ay yung last polynomial na nabanggit, which is yung 3x raised to 4 minus 9x squared, kasi yun nga yung babawasan. So, i-rewrite na natin yung minuend natin, 3x raised to 4 minus 9x squared, and then minus the quantity, huwag nyo kalimutan yung quantity, kasi may quantity sa given eh, minus the quantity of negative 8x raised to 4 plus 6 plus 2x squared. So, distribute natin yung negative sign, Again, kopyahin natin yung mean wind. And then, yung negative times negative 8x raised to 4, magiging positive na siya. The negative times positive 6, magiging negative 6 na. And then, yung positive 2x word, magiging negative 2x word na kasi nga na-multiply na siya sa negative 1 din. Then, combining the similar terms, 3x raised to 4, ang kasimilar niya ay yung 8x raised to 4. Pag pinag-plus, magiging 11x raised to 4. The next one, negative 9x squared. Ang kasimilar term niya ay yung negative 2x squared. So, combining them, negative 9 minus 2, that is negative 11. And then, copy the variable and exponent, which is yung x at yung exponent ay ito naman. And then, yung negative 6 ang natitira at wala nang ibang constant. Kaya, kukopyahin lang natin yung negative 6. And that is the final answer.